Buongiorno a tutti, mercoledì 6 dicembre ci apprestiamo a vivere un'altra seduta moderatamente positiva sui principali listini europei, ma a differenza di ieri anche i futures americani, pur essendo ancora molto presto, perché ovviamente l'America è indietro di sei ore rispetto a noi, il fuso orario di New York in particolare è appunto indietro di sei ore, eh, e quindi eh, bisogna mantenere una certa positività, seppur con tanta prudenza rispetto per il mercato, perché iniziamo, come vi ripeto da giorni, ad essere veramente in forte ipercomprato. Vi condivido subito lo schermo perché sono tantissimi gli argomenti di cui dobbiamo parlare e eh, ci occupiamo ovviamente eh, della chiusura degli indici americani. Peraltro confermando quella che è stata già l'analisi eh, fatta ieri, dove appunto mancava però la chiusura per un eh, commento, un'analisi più eh, dettagliata. Eh, il Dow chiude vicino ai massimi di giornata 36.124, massimi di giornata 36.164, dopo minimi a 36.010, comanda ancora la candela di venerdì che ha un range decisamente significativo, superiore ai 300 punti, attorno ai 350 punti, 35.914, 36.264 e io continuo a vedere questa divergenza ribassista per cui pur, come vi ho già detto, non escludendo un ritorno fino ai massimi storici, ve l'ho già fatto vedere eh, più e più volte negli ultimi giorni, 36.952, dobbiamo sempre eh, tenere conto che potrebbe perdere i 35.914, andare a 35.592 e chiudere il micro gap lasciato aperto a 35.579 sul massimo del 29 di novembre. Standard Poor's 500, anche qui abbiamo un trading range ma addirittura direi da 9 sedute e il range è eh, 4.537-4.599. Anche qui c'è una, una divergenza ribassista piuttosto netta su RSI, quindi se dovesse perdere 4.537 potrebbe tornare a 4.525 e poi a 4.510. In caso invece di eh, rottura a rialzo, diamo comunque dei target eh, perché sicuramente il 4.637 è ampiamente raggiungibile, più difficile il 4.748-4.818, anche perché il 4.818, come vedete, è il massimo storico dello Standard Poor's 500. Nasdaq Composite. Ieri c'è stato un rimbalzo del Nasdaq, perché comunque ha chiuso a più 0,30, ha fatto un massimo in intraday a 14.285, poi ha chiuso a eh, 14.229, però... Qui la divergenza ribassista, oltre che su RSI, c'è anche su MACD. Quindi eh, che possa tornare a 14.058, poi 14.003 e andare a chiudere il gap a 13.805 è sicuramente più probabile che sullo Standard Poor's 500. Al momento però l'idea base è tra il range tra 14.003 e 14.423. Facciamo anche il Nasdaq eh, 100, in questo caso abbiamo più o meno una situazione grafica simile a quella del composite, massimo 15.931, chiusura 15.877, unico indice americano principale che ha fatto nuovo minimo eh, di periodo, eh, in questo caso nella seduta di lunedì a 15.695, a maggior ragione qui la possibilità di andare a chiudere il gap 15.524 sul massimo del 13 di novembre è più probabile al momento, però anche qui rimane l'idea base di un trading range tra 15.695 e 16.166. Diamo uno sguardo anche a Russell perché ieri aveva dato questo segnale piuttosto negativo, fortunatamente non ha perso il minimo di lunedì 1854 sarà molto importante vedere cosa fa oggi perché 
se dovesse perdere 1854 potrebbe, come vi ho già detto ieri, ritornare prima sulla media mobile a 100, 1823, poi sulla media mobile a 200, 1817. Vediamo come ha chiuso il nostro Fuzzi Mib Futures, quasi sui massimi di giornata a 30.120, dopo massimi a 30.165, vi ho già eh, indicato ieri i livelli su time frame settimanale eh, perché sul mensile c'è addirittura il 33,3 eh, sono eh, tutti i livelli che riguardano massimi eh, del eh, periodo eh, di giugno 2008 ve li, ve li rileggo sono 30.460 31.200, 31.995. Primo obiettivo, credo che sia la portata, gli altri sono un po' più ambiziosi. Passiamo ai futures. Vedete, Dow più 0,16, Standard Poor's 500 più 0,29, eh, Nasdaq 100 più 0,43, Russell 2000 più 0,41, DAX più 0,21, Caccaran più 0,20, eh, Eurostox più 0,22, Oggi anche il Nikkei rimbalza perché fa più 1,48, l'Hang Seng fa più 0,80, eh, Singapore perde invece lo 0,03 e il Cospi perde lo 0,25. Eh, andiamo a vedere le notizie macro perché oggi è un'altra giornata abbastanza importante perché ci sono alcuni dati macro interessanti. Direi che al di là del PIL australiano che è stato in aumento per eh, il 2023 ma in flessione nell'ultimo trimestre credo che sia interessante anche se investing assegna solo due stelle verificare le vendite a dettaglio in Europa previste in crescita allo 0,2 per il mese di ottobre da meno 0,3 poi ovviamente il dato più importante di giornata è l'ADP variazione dell'occupazione non agricola 130.000 per il mese di novembre da 113.000 e poi al di là di questi altri dati americani e canadesi mi concentrerei sulle scorte del petrolio c'è anche la banca centrale canadese comunque non dovrebbero esserci eh, sorprese dovrebbero essere ancora al 5% eh, mantenuti i tassi perché le scorte di petrolio eh, sono ovviamente sensibili per il prezzo del VTI e eh, come immagino saprete, siamo su minimi importanti attorno ai 72 dollari. Adesso vediamo le notizie price sensitive per alcune quotate, eh, direi che possiamo partire da banca sistema perché un po' che non la guardiamo, quindi la faccio volentieri, anche perché il titolo è su un eh, trading range piuttosto stretto, molto interessante, compreso tra 1,14,8 e 1,21 e al momento sembra volerci rimanere in questo trading range, assegno maggiori probabilità a una rottura a rialzo con un obiettivo a 1,22,85 dove transita la media mobile a eh, 200, poi 1,23,8 quindi 1,27. In questo caso Cruso Capital, società del gruppo che fa capo a Banca Sistema, ha avviato il processo di ammissione e negoziazione su Aerolex of Milan con la presentazione a Borsa Italia della comunicazione in preammissione. Di solito queste notizie fanno sicuramente molto bene. Eh, intesa San Paolo, eh, il 70% dei dipendenti della banca per un totale di 28.500 impiegati full time eh, della governance e delle filiali in sperimentazione ha richiesto l'abilitazione alla settimana corta e di questi il 42% nel periodo marzo-settembre per un complessivo di 30.000 settimane. Ora, qui bisognerebbe capire se con la settimana corsa, eh, io non mi sono, lo dico molto onestamente ancora documentato, eh, se ci fosse un risparmio per eh, la banca per cui lavorano meno i dipendenti, eh, le filiali fisiche ormai sono quasi demodè, quindi potrebbe essere una buona notizia. Di certo eh, la shooting star di ieri con massimo di periodo 2,71,6 e chiusura 2,68,4 non è eh, un bellissimo segnale sul titolo. C'è ancora la possibilità di andare magari a 2,75,25, ehm, magari a 2,86,9, 2,92, ma di certo non oltre, però 
eh, una shooting star su un rally del genere potrebbe ampi, anche implicare un tentativo di consolidamento con primo target 266,75 e poi 264,55. Abbiamo poi Leonardo, che ho già detto ieri come eh, la veda a 13,745 e poi 13,57, quindi 13,34 e mezzo e poi possibile chiusura gap lasciato aperto sul massimo del 6 di ottobre 13,12. Leonardo ha dichiarato che non parteciperà al potenziale aumento di capitale Ensold, ma ha confermato il suo impegno nel progetto di partnership. Diciamo che eh, tirar fuori dei soldi non è mai il massimo, per cui vedremo come mh, prenderà il mercato questa notizia eh, che Leonardo si tira indietro rispetto a questo aumento di capitale. Eh, Telecom Italia ha annunciato martedì che KKR ha chiesto di proseguire l'attività di due diligence su Sparkle fino alla fine di gennaio 2024, confermando il proprio interesse a proseguire le negoziazioni. Così l'amministrazione esaminerà la richiesta nella riunione del 14 dicembre. Ma allora, eh, purtroppo queste, queste vicende non sono mai piacevoli perché rallentano sicuramente eh, il progresso del titolo, tant'è che siamo in un trading range piuttosto definito. Il trading range io lo identificherei tra 0,25 e 34, 0,2685. Eh, purtroppo mh, temo che il titolo voglia tornare nella, pa nella parte bassa del range, spero di sbagliarmi. Eh, poi, invece, per quanto riguarda eh, l'ultima notizia price sensitive, vi ho aperto questa di Enel, perché mi fa piacere che Standard Poor eh, è arrivata a dire quello che io sostengo da tempo, ovvero ha confermato il rating a breve termine di Enel A2, 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 rivede il rating a lungo termine A AAB Outlook stabile, che era AAB più. Motivo, l'agenzia ha affermato che la variazione del rating Enel riflette principalmente il livello dell'imbittamento finanziario netto che ha raggiunto il valore massimo nel 2022. Ah, che strano. Eh? Eppure Enel continua a fare massimi. Eh, diciamo che adesso... Uh, dobbiamo mettere un settimanale e uh, 666 e 2 e poi eventualmente 696 e 696 uh, e ritengo che questo rialzo di Enel sia perché si sta formando nel mercato l'idea che siamo arrivati al famoso pivot per i tassi delle banche centrali e potrebbero essere tagliati anche prima eh, di quanto il mercato si aspettava in precedenza, ovvero anche magari nel secondo trimestre 2024. Con questa analisi ho concluso, auguro ovviamente buon trading a tutti e noi ci risentiamo questa sera dopo la chiusura del mercato diurno.